Tento příklad se jmenuje problém s narozeninami Sheryl. Tento příklad obsahuje tři osoby. Je první osoba Sheryl a dva její kamarádi Albert a Bernard. A hrajou takovou hru, dá se říct, že Sheryl chce, aby Albert nebo Bernard přišli na to, kdy má narozeniny. A dá, mi, dá jim těchto deset datumů a jeden z těchto datumů je ten, kdy má Sheryl narozeniny. A Albertovi řekne správný měsíc, tedy řekne mu ten správný měsíc jejich narozenin, a Bernardovi řekne správný den jejich narozenin. Takže Bernard ví správný den, Albert ví správný měsíc a mají za úkol uhádnout, kdy má Sheryl narozeniny. No a teďka mezi nimi proběhne tahle zajímavá konverzace. Albert řekne, nevím, kdy má Sheryl narozeniny, Albert je ten, co zná měsíc, nevím, kdy má Sheryl narozeniny, ale vím, že to neví ani Bernard. Tohle řekne Albert. No ale Bernard na to reaguje. Nejprve jsem nevěděl, kdy má Sheryl narozeniny, ale teď už to vím. A na to Albert odpovídá, pak tedy vím i já. Takže mezi nima proběhla tahle podivná konverzace, no a ukázalo se, že díky to, téhle podivné konverzaci oba vědí, kdy má Sheryl narozeniny. Albertovi řekla měsíc, Bernardovi řekla den, na výběr je těchto možný, deset možných datumů, kdy má Sheryl narozeniny a po průběhu téhle zajímavé konverzace oba zjistili, kdy má Sheryl narozeniny. Dokážete na to přijít i vy?